Na mtazamaji karibu kwa taarifa kamili za KTN leo mimi naitwa Ali Manzu. Alikuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Kidero amekamatwa. Kidero amekamatwa saa chache zilizopita na maafisa watume wa, wa ya kupambana na ufisadi nchini ESC kwa madai ya kuhusika na kile tume hiyo imetaja kuwa vitendo vya kihalifu vilivyohusisha maafisa wa serikali ya kaunti wanaoshtumiwa kwa ubadhirifu wa pesa za umma na usimamizi mbaya mwenyekiti wa ESC halake wako amesema tume hiyo imekuwa ikifanya uchunguzi kuhusu madai ya matumizi mabaya ya mamlaka maafisa wengine wakuu katika wizara ya fedha wakati wa utawala wake pia wanafanyiwa uchunguzi na afisa wa na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma haja magili ya mkurugenzi Vinipole. Ndio samaji ni taarifa ambazo tumezipata mapema jioni hii na tutakuwa ni wenye kuzifuatilia na vile vile taarifa zaidi ni kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa tatu. Hata hivyo kwingineko ubomozi hapa jijini Nairobi hatimaye umefika katika eneo la South End Mall kwenye barabara ya Langata siku moja baada ya mkahawa Java kule kileleshwa kuporomoshwa. Jumla ya mijengo mia elfu nne ina lengo na mamlaka ya mazingira nema mingi yao ikiwa kando kando mwa mito na vile vile chemichemi hapa jijini Nairobi. Mwana habari Mark na Maso amekuwa akifuatilia taarifa hiyo na hivi sasa anasimulia zaidi. Wasafiri kwenye barabara za Langata na Bagadhi pamoja na wapangaji kwa jumba la South End Mall wakiamkia ubomozi wa jumba hilo kila mtu akiokoa mali yake maafisa wa mamlaka ya mazingira nchini Nema wakitekeleza onyo la awali kwamba jumba hilo pamoja na majumba mengine elfu nne jijini Nairobi yaliyo kando ya mito ya tabomolewa. wapangaji wakisema hawakuonywa mapema i wish we were given a notice we would have saved so much damage we weren't told anything no notice nothing i even asked the management but they gave us a, a confirmation our building is not affected only to be called this morning by the traffic police and my director telling me that I should be up we come and salvage whatever we'll salvage wasimamizi wa jengo hilo linalomilikiwa na mbunge wa zamani wa Bobasi Stephen Manoti wanadai wanaonewa ni za Manoti mimi ndio nimekuwa nikisimamia tukiwa na huyu foreman na hii manyumba ziko na all the documentation wakili wa kampuni miliki akisema walipata agizo la mahakama kuzuia ubomozi my client has been ambushed in the morning and all i know is that there is a stay and this known to all the parties they have been served the order received the order japo maafisa wa nema walisita kuzungumza wasimamizi wa jengo waliendelea kujitetea the river is far from the, from the house actually we are also being told that uh, sewage siju imeletwa hapa kwa mto sewage italetwa hapa wewe si unaona sewage imepita imepita imeenda pande ile we paid a lot for it and I think the amount of damage I don't think like, like anybody else can like, like, like give that back to us. I'm losing almost 98 million. The, the, the other time I called the valuation here. Close to 98. I have 300 stuff. Jumba la South End Mall linakisiwa kuwa na thamani ya kati ya shilingi bilioni moja na mbili. Ubomozi ukiendelea. Mark na Maswa KTN News. Tazamaji utakumbuka mapema mwaka 2015 hivi wakati pia kulitolewa amri ya kulibomoa jengo hilo muda mchache tu baada kabla ya kukamilika kwake hata hivyo tukiachana na hayo taarifa nyingine ni ile ya bingwa wa dunia katika mbio za mita 400 kuruka viunzi Nicholas Beta ambaye alifariki dunia wakati alfajiri eneo la Sochoi ile sosa kaunti ya Nandi Beta anaripotiwa kufariki papo hapo baada ya gari lake kuligonga tuta na kubingiria kwenye mteremko. Jamaa, ndugu na marafiki wa mwanariadha na wanariadha wengine walifika kuomboleza na familia katika hifadhi ya maiti iliyoko katika hospitali ya Eldoret. Mwana habari Elvis Kosgei amefuatilia taarifa hii na sasa anaarifu zaidi. <tos> Uzuni ulizigubika nyuso za familia mwenda zake Nicholas Kiplaga Tbet katika hifadhi ya maiti kwenye hospitali ya Eldoret baada ya familia na marafiki kufika hapa kuomboleza na taifa zima. Marehemu Nicholas Bet mwenye umri wa miaka 28 ambaye alishiriki mashindano ya riadha katika eneo la Saba nchini Nigeria. 
amedaiwa kuwa peke yake ndani ya gari hilo kipindi linagonga tuta lilowezekwa barabarani Mida alfajiri katika eneo la Sochoi kaunti ya Nandi wakazi wa mbali na karibu walilizingira gari hili aina ya Prado huku wengi wasifahamu kwa mmiliki wake alikuwa bingwa wa dunia mbio za mita 400 kuruka viunzi marehemu Nicholas Bet ilikuwa ni saa mbili na nusu hivi ndipo tukasikia ngurumo ya gari kumbe ilikuwa imegonga bombs na tukakuja nikakuja mbio mbio ndio nikakuta wa mama wawili ambao nao walikuwa wamesikia na wakati huo tukaona moshi kubwa sana na gari ilikuwa imeanguka na tayari jamaa alishahaga dunia kwa sababu alionekana alitoka kutoka windscreen in corner speed ilipopita kwa nje yetu na kwa fila hakuona manana ya bans gari yake iliingia kwa mitaro na hajali kaanza kutokezea hapo mimi ni mkazi wa hapa Kenya naomba ni serikali ya Nandi iweze ana national government iweke signs kwa njia hii si accident ya kwanza hii ni accident karibu ya 20 baadaye mwili wa mwenda zake ulisafirishwa hadi kwenye hifadhi ya maiti kwenye hospitali ya Eldoret na maafisa wa polisi familia na wanariadha wakatoa risala zao za rambi rambi mimi ni baba wa marehemu Nicholas Bet ambaye alianza safari yake kutoka Nairobi akija nyumbani uh, kufika junction ya kuingia Kapsabet uh, akapata accident na hii accident kurudumu la mbele kuna kichuma ambaye ilichomoka na ikaweza kuleta hiyo accident kwa hivyo sina mengi ya kusema ya kwanza nataka niseme pole sana kwa familia ya Panabet familia kwa uchumla tunatumana rambi yangu na nasema poleni sana kama mimi mwanariata nasikia uchungu sana kwanza ningependa niseme pole kwa familia wakimbiaji wenzangu eh, police department kwa kupoteza bet bet amekuwa mkimbiaji ambaye kila kila sprinter was admiring to be like bet iwana mimi ni mzazi wake na ningependa kuambia wa Kenya watulie mpaka siku yenye tutapanga siku ya mashishi familia mwenda zake sasa inaratibu ratiba ya mipango na mazishi ya mwenda zake Elvis Kosgei KT News katika kaunti ya Singishu Wakazi wa mji wa Mwingi wamelalamikia ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika sehemu hiyo siku za hivi karibuni baada ya kupata mwili wa mwanamke uliopatikana katika moja ya vyumba vya malazi kulingana na msimamizi wa vyumba hivyo mwanamke huyo aliingia na mwanamme mmoja ambaye hakutambuliwa majira ya usiku hata hivyo hakujua kilichojiri baada ya mwanamme huyo kuondoka ndani ya chumba hicho mwili wa marehemu ulipatikana ukiwa umefungwa shingoni na kwa shuka kuonyesha kuwa huenda alipambana kabla ya mauaji yake. Polisi wanaendelea na uchunguzi kuhusiana na swala hilo. Ndiyala blaa ni kadhani ni mara analala blaa. Wewe mara mwajibuja Najua ni yao anafanyanga kazi ya asubuhi. Mimi nikilala akakuja kunyamuka akaniambia, "Uko na mtu hapa hapa." Kuna nini? Kuna kitanda. Hebu kujo muamuzi. Mimi nikikuja nitatoa hii kitanda. Nilikuwa na lala hapo kuna kitanda. Chini. Na hapa chini. Pande wa security pia tunauliza. Inaweza kuwa kuna kitu inaweza happen hapa. Tukae homo si wana watu tu hawa bila polisi kufika. Kwa hivyo tunauliza hata security yetu tafadhali MCA. Ongea na hao watu waitike kwa vitu tafadhali. Wakiitwa wajaribu kuitika kwa ile wingi ama kwa, kwa ile dakika wanaita. Sababu unakuta mtu hata kama alikuwa anataka kuuawa, atauawa na malizi bila ile polisi ku respond. Asubuhi ya leo nimejumuika na watu wangu hapa tukiwa na kijana kikubwa katika mji wetu wa Mwingi tukiwa na mtoto ambaye ameuawa mwanamke ameuawa katika lonji hapa hapa Mwingi town Maboko area na mimi kama MCA nimepigiwa simu na watu wangu na nikakuja kushuhudia na nimeita polisi na polisi wakakuja wakachukua hatua haraka haraka 